Eh, ma intanto cominciamo naturalmente da quello che continua a essere il caso del giorno, ovvero dalla richiesta eh, di sfiducia, le mozioni di sfiducia, vado subito da Fraccaro, presentate nei confronti del Ministro Boschi, ieri per la verità dal centrodestra, da Forza Italia, nei confronti di tutto il Governo. Allora Fraccaro le chiedo subito, ma eh, votereste anche la mozione di Forza Italia che è presentata al Senato anche? Beh certo, io mi riservo di leggere la mozione di sfiducia e se i contenuti eh, sono giusti e sono coerenti anche con la nostra posizione politica certamente la voteremo, dipende dalle motivazioni come sempre. Noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia nei confronti della Ministra Boschi per una questione annosa che è il conflitto di interessi, una questione che ci portiamo avanti da quanti decenni, da quanti anni ne parliamo. Ogni volta che il Partito Democratico o questo fantomatico centro-sinistra va al governo si dimentica del conflitto di interessi che porta dei danni reali al sistema paese. L'ultimo danno riguarda appunto le banche, banche, quattro banche che sono banche territoriali. Che cosa è accaduto? È successo che queste banche hanno avuto una gestione disinvolta, come si legge nelle carte. Perché? Perché i banchieri che le gestivano hanno erogato credito magari alle società amiche, si sono divisi milioni di euro di dividendi, si sono aperti linee di credito personali, hanno gestito male le banche. Mentre facevano questo chiedevano ai cittadini comuni, quelli, i vicini di casa, di comprare azioni e obbligazioni della banca, ignari del rischio che stavano correndo. Queste banche Ora, però sono state poi commissariate. Cioè, sì, cioè e nonostante fossero commissariate continuavano questo sistema di acquisto delle obbligazioni, di vendita delle obbligazioni. E qual è il problema? Che chi doveva controllare non ha controllato, non ha evitato che questo accadesse. E chi è che deve controllare per conto del governo? Banca Italia. Cioè, in, perché il governatore di Banca Italia è nominato proprio dal governo, ma come fa a controllare per conto del governo se nel governo abbiamo un ministro che ha il padre dovrebbe essere banchiere? Sì. Se noi riteniamo che cioè deve essere dice, indipendente... Allora, così, svolgo fino... Lei dice, sta dicendo, il conflitto di interessi c'è al punto che eh, Banca Italia è stato il governo a non far controllare Banca Italia? Questo, Questo conflitto di interessi è lei. evitare che ci siano queste possibili situazioni. Se noi riteniamo che invece Banca Italia sia indipendente dal governo, cioè da chi nomina il governatore di Banca Italia, allora dobbiamo ritenere che è dipendente da chi paga lo stipendio il governatore, cioè dagli stessi azionisti che sono le banche private che devono essere controllate. Vabbè, allora, un, governo, chiaro, sì. un, governo, un governo che sia indipendente e serio, allora cosa deve, dovrebbe dire? Bene, Banca Italia per controllare le banche private non dovrebbe essere controllato dalle stesse banche private che deve controllare e quindi dovrebbe rendere pubblico Banca Italia. Ma come possiamo pensare che lo faccia un governo che Banca che Italia ministro, dipende dalle banche private da una parte private. e dal governo dall'altra? Insomma, eh, se non si capisce bene, cioè, ehm, qual è la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto a questo <coughs> tema qui, a questo cambio di paradigma? E cioè, in un caso come questo, che non riguarda soltanto Banca Etruria, tra l'altro, perché le banche sono quattro, eh, è giusto che siano i contribuenti a pagare? Cioè, questo meccanismo che è stato introdotto anche sì. dalla normativa europea in se stesso è giusto, secondo lei? O... Diceva prima il giornalista, noi riteniamo che sia uno scandalo, sia un intervento con i soldi di tutti i contribuenti, che in parte è stato fatto anche in questo caso, sia un intervento con le obbligazioni, i risparmi degli italiani. E allora Perché? qual è l'altra Perché c'era una terza via, e qual è? ed era di fronte al governo, che era quello di un fondo che già esisteva, che era il fondo interbancario di tutela. Ma il fondo viene in parte utilizzato e l'altra parte è quello... E poi la... No, 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 dico semplicemente... Per... Sì, ma questo fondo non si può utilizzare per via della nuova e non normativa. È vero perché, è vero. perché questo fondo interbancario non si poteva utilizzare secondo l'Europa e infatti il presidente di questo fondo in una settimana ha cambiato lo statuto perché il fondo non poteva essere utilizzato in quanto era vincolante per le banche, erano obbligate a metterci dei soldi. Cosa ha fatto il Presidente per poterlo utilizzare? Quel fondo serve reso, per salvare fondo, i correntisti, aspetta, perché dobbiamo re, salvare chi è arrischiato? Reso, Quel fondo è eh, per i correntisti, per tutti quelli che hanno che abbia la meno di 100.000 euro senza essere sì, certo, sì, Prego, sì, prego, prego facciamo finire. Sì, sì, fondo di tutela dei correntisti. Sì, però Va bene, però, però, prego, prego, prego. E quindi 
fondo e aveva cambiato lo statuto per poter intervenire per salvare le banche territoriali. Non è successo, è stato aperto un nuovo fondo, le banche sono state fall fatte fallire e quindi adesso verranno acquistate dalle grandi banche internazionali e perderemo delle banche territoriali. L'ABI La, che è venuta in Commissione Finanze in audizione ha detto che il fondo era pronto per salvare quelle banche e poteva farlo proprio perché aveva modificato lo statuto. Il governo ha deciso di non farlo e questo avrebbe avuto la possibilità, ci avrebbe permesso a tutti quanti noi italiani di salvare non solo le banche, ma anche gli obbligazionisti che non sono degli speculatori, sono persone... Beh, alcuni sì forse, qualcuno alcuni, sì, qualcuno, qualcuno sì, ma stiamo magari parlando è giusto riconoscere di 10.000 caso caso. 10 persone, che alcune, molte delle quali erano semplicemente gli italiani che hanno messo, perché si fidavano del banchiere Però... sotto casa, i loro risparmi lì. Quindi noi siamo indignati perché la strada che avrebbe permesso di evitare tutto questo scempio dal mio punto di vista, perché ci sono delle persone che hanno perso tutto e che, stanno, che hanno occupato eh, gli sportelli delle banche piangendo disperate, abbiamo avuto anche dei casi molto gravi e non voglio qui ripeterli, anche molto molto gravi, avremmo potuto salvare quelle persone e quelle famiglie. E quelle allora, spari. dice Fraccaro, eh, Fiano, che un'alternativa c'era e quindi... E Però, che si vuole... me, posso concludere solo velocemente, sì. questo è come intervenire nel caso specifico, come, come saremmo intervenuti noi nel caso specifico. Poi c'è un problema di sistema, appunto perché abbiamo dei controllori che non sono indipendenti. Però lasciamo un momento eh, sospeso il tema dei controllori eh, e ci arriviamo, naturalmente che è molto importante che le guardi. Ma ha ragione. No, lo, lo, no, era l'opinione su cosa avreste fatto voi, okay. poi dopo dice lei anche l'opinione sul sistema bancario, sulla vigilanza e tutto. Perché, voi... perché il governo, sempre con soldi delle banche e non... Del, degli altri salverà i mille i mille i mille parte, i caso mille. per caso esaminato proprio per Con discernere questo... tra chi ha, no, ha messo da parte i soldi proprio da chi ha messo da Proprio da chi ha messo da parte i soldi e a chi ha fatto investimenti. Negli ultimi calcoli che abbiamo potuto leggere tutti quanti, i soldi degli obbligazionisti secondari sono 790 milioni. Sì, ma non e sono tutti uguali. E ne mettono 100 milioni. Ma non sono tutti ma uguali. Ma voi non, mette, a mettete un ottavo dei soldi che servono senza milioni. sapere quali sono ancora quelli che hanno diritto e o meno. Questo, e questo è il un punto ottavo. di distinguere Scusa, caso per caso. Non voi mettete, le banche mettono. No, voi mettete. Ma il governo che ha deciso di mettere, e le, fa parte del governo, quindi dico... Per quello Io parlo di voi, di... sostiene sì, no, no, il, certo, governo. Comunque sì. il governo. Il governo ha stabilito questa cosa, insomma l'accordo del fondo cioè, Prima si sono preoccupati, sì. quello che io vedo sì, dall'esterno è che prima più. si sono preoccupati di salvare le banche, ok? E poi i soldi non che sono un po' banche, avanzati, scusa. che hanno trovato raccimolato, no. li mettono per a due mesi di distanza, scusa. un mese e mezzo di distanza, sì. dopo aver avuto tutte le proteste, scusa, per ma non di salvare le banche, parte... Perdon, correggi la tua definizione, no, di salvare 7.500 7500... no, no, dipendenti, 7.500... Ma al di là del bene e del male. Allora, eh, Fraccaro, due domande per lei. Uno, eh, Renzi dice, l'abbiamo sentito, che è un boomerang per l'opposizione. In realtà, più che un boomerang, se, se si sa che tanti voti non ci sono, serve lo stesso fare una mozione di sfiducia e non magari una battaglia politica in un'altra direzione? Questa è la prima domanda. E la, secondo, la seconda però riguarda proprio l'odio. Non ci sono anche degli eccessi, cioè un eccesso, lei è stato molto attento in realtà a non fare nomi prima quando citava casi drammatici, però dichiarazioni come quelle di Salvini, lei che cosa ne pensa? Beh, sul boomerang dico questo, se noi dovessimo preoccuparci dei voti in Parlamento non faremmo neanche delle proposte politiche, non farei neanche delle proposte di legge, io per esempio sono il primo firmatario della proposta di legge sul conflitto di interessi. Questo ci permette anche di dirlo, andare in aula, parlare al ministro Bossi, che è il ministro in affari costituzionali. Che per costringerla seguire. a rispondere in aula, queste, questo serve il Io dibattito. Io sono pagato dai cioè. cittadini italiani, anche se mi taglio lo stipendio, sono pagato per fare il mio lavoro in Parlamento e fare degli atti politici. Per esempio, questo ci permette di sottolineare di fronte agli italiani che, nonostante Renzi, avesse promesso una legge sul conflitto di interessi, di questo stiamo parlando, di una mancanza di una legge sul conflitto di interessi in 100 giorni, da quando sarebbe diventato premio, non l'ha fatto. E per me un uomo politico si deve valutare anche sulla base delle sue, della, di come rispetta le promesse che fa i cittadini, o meno. Ecco, allora, invece per quanto riguarda Matteo Salvini, io voglio solo precisare una cosa. Spesso si è detto, anche, anche prima si è detto, della disunione delle opposizioni. Beh, a me fa ridere quando sento Forza Italia, quando sento parlare di Forza Italia, 
come una opposizione. È chiaro che non siamo la stessa cosa, siamo disuniti. Forza Italia è la stessa che la presenta alla Camera, ma, ci, ma vota contro la calendarizzazione della mozione di sfiducia al Senato, dove i voti sono più ballerini. Non è un'opposizione, anche perché Renzi sta facendo esattamente il programma di Berlusconi della scorsa legislatura, con più forza, tra l'altro. Quello che io vorrei portare un elemento in più, però, nel dibattito, anche sul tema del conflitto di interessi, perché una cosa che a me... Eh, Sgradevole, però il conflitto di interessi diciamo poi comunque così, deve essere parlato, anche se ci fosse la legge, poi deve, insomma, bisogna vedere se il caso della Boschi è un caso da conflitto di interessi. Secondo me è una questo... legge sul conflitto di no, no. interessi, però vede proprio questo, no? Di capire non pare, chi, diciamo, cioè, dalla proposta no. franca, eh. dopo glielo dico. Vabbè. No, quindi... volevo stare anche sul tema dell'odio, poi dopo le faccio dire... Sì, ma il problema non è... Eh... Cioè non c'è anche un eccesso quando si arriva a dire, appunto, come Salvini... Scusate, però io no, non condivido i metodi di Salvini, però un parlamentare della Repubblica deve anche farsi portavoce del senti, delle, delle necessità, delle urgenze dei cittadini italiani, proprio perché siamo chiamati a, a, a rappresentarli. E quando vediamo che a causa di un decreto, di un governo, ci sono delle persone che perdono tutti i risparmi sudati in una vita e questo è accaduto Ma a causa realmente. del decreto o a causa di chi a ha gestito decreto, male le banche? No, a causa del decreto. A causa del decreto. A causa allora. del decreto perché il decreto prevede Vabbè, nonostante fosse questo, possibile questa salvarli. Questa è la sua opinione. Questa è la sì, sua opinione. No. D'accordo. Allora no, invece io Però posso scusa. Sì, però cosa. nella proposta di legge Fraccaro sul conflitto di interessi, articolo 7, obbligo di astensione. I titolari delle cariche di governo indicate dall'articolo 2, quindi anche parenti sì, di Ma non legge dell'articolo 7, legge del secondo, è l'obbligo di cito un aspetto, l'obbligo di astenere. Hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. Cioè, negli articoli precedenti, la proposta di legge Fraccaro, segnalo che siamo finalmente arrivati ad un testo base da discutere in commissione dell'insieme delle proposte. Dice che i, titola, i titolari di. Eh, vabbè, immagino che, fino a, che siamo tutti e due con te. I titolari di questa ipotesi di conflitto di interesse, cioè che abbiano in questo caso un parente di primo grado, che abbia eh, una proprietà patrimoniale che potrebbe venire in conflitto con decisioni, eccetera, eccetera, hanno l'obbligo di astenersi. Sì, Il ministro Bo No, è nell'ipotesi tua, ma nell'ipotesi ah, che... Sì. L'ipotesi di Fraccaro sia giusta. Le, cosa dice la proposta Fraccaro? Che il titolare di, di, di una carica, in questo caso di governo, di quell'ipotesi, secondo me non c'è, ha l'obbligo di astenersi. Cosa ha fatto il ministro Boschi? Si è astenuta. Quindi sì. nella legge applicata, se ci fosse la legge Fraccaro, cioè, cioè, nella nella legge legge Boschi, se ci fosse sarebbe... la legge Fraccaro, il ministro avrebbe dovuto decidere, la famiglia Boschi avrebbe dovuto no, decidere, no, 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 guarda, o si metteva tu... il ministro no, o no, si rimetteva no, no, il padre. No, no, Fraccaro, ti sei letto male la tua legge. Allora, dice all'inizio della legge, scusa, che il ministro il ministro Boschi avrebbe dovuto denunciare le proprie, eh, il proprio consenso, l'ha fa... fatto, no, hai sbagliato perché... a leggere i documenti, ma anche il ministro ma anche Boschi, scusa, scusa, stai dicendo una cosa sbagliata, il ministro Boschi ha denunciato il possesso di quelle azioni, quindi se noi vivessimo in un regime anche legislativo, dei familiari, scusa, anche dei familiari. Ai, ai familiari tu puoi chiedere, secondo la legge vigente, di ah, esattamente, legge vigente, no, adesso lui stava scordi. parlando della sua, allora però cioè, un momento, scusa, ma adesso parli della vo... Frattini o della Fraccaro? Certo, devono, capito, devono, no, scusa, noi o Fraccaro? Ma la mozione è contro il padre della Boschi o contro la Boschi? La Boschi si è astenuta da qualsiasi, la no, Boschi si è astenuta da qualsiasi azione. Sì, però lui stava dicendo un'altra cosa, lui stava parlando della sua ipotesi di, le, di, di legge, quindi dobbiamo no, tenere... Della sua ipotesi di legge, sì. per evitare... Per la sua legge, legge avrebbe dovuto, però eh, per come la, la letta adesso abbiamo capito non che... Cioè, non c'è solo l'astensione. Allora, tu stai parlando no, di, sta una dicendo una, di una legge adesso, di Scusatemi, articolo. adesso non è che noi possiamo metterci a fare no, il dibattito su una legge che tra l'altro cioè, non è una proposta di legge. Ma scusa, la però domanda è che non è stata logico, approvata certo. una legge sul conflitto di interessi? Però che comunque in questo, questo caso questo. non Comunque lui sta efficace. dicendo, nella sua, questa è la sua proposta di legge, sta dicendo che la sua proposta di legge contiene un doppio fronte, un fronte che guarda quello che fa il ministro e un fronte che riguarda quello che fa la famiglia. Questo stava ovvio, dicendo Fraccaro e con Adesso io vorrei non chiedere. Non funziona chiaro. così, scusa. Sì, ho capito, però già la, la no, posizione. Non funziona così di... la legge Fraccaro. Per oh configurare Dio, il allora... conflitto, scusa, per configurare il conflitto di interesse, se noi fossimo un processo, il giudice chiederebbe. Il... Il ministro Boschi ha compiuto un'azione che configura un conflitto di interessi? Risposta, no, assolutamente. Ma è preventivo Punto. il conflitto di interessi, non è successivo, no, si risolve tu devi, preventivamente. Tu devi... anche, eh, tornare da Fraccaro perché vorrei eh, sapere sulla vigilanza, a prescindere diciamo, dal ruolo del governo, ma sulla vigilanza Consob e Banca Italia in senso stretto, se credete che eh, ci siano state appunto 
delle, insomma, che sia stata sia andata nella perché direzione di parlato, Perché si è parlato di vietare la vendita delle obbligazioni? Non in generale, ovviamente. Ma lei è d'accordo su questa proposta di, sì, di, di vietare le, la vendita no, delle... Ma delle... Si, questo bisogna spiegarla. Allo sportello. Ma non in generale, perché la banca era già commissariata e si sapeva che era una banca che era in uno stato disastroso. Quindi, in quel, nonostante fosse commissariata, come si è detto, si è permesso, si è continuato a vendere quelle obbligazioni subordinate anche ai cittadini della porta accanto che non hanno la capacità di valutare la rischiosità di quegli strumenti e questo è stato il dramma. Una, il governatore della Banca d'Italia che dovrebbe vigilare su queste cose, che anche l'obbligo per statuto di relazionare al governo avrebbe dovuto dire al governo attenzione c'è uno stato disastroso, stanno continuando a vendere le obbligazioni a cittadini ignari, dovete intervenire. Però nel governo, guarda caso, c'è anche un ministro che ha come padre uno dei responsabili esatto. di quello Stato e lì c'è il conflitto di interesse. No, 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 abbiamo no, già no, detto no, per no, tutta la puntata, no, no. adesso cioè, diciamo no, che c'è un sì, sì, No, ma sta dicendo una cosa no, contraddittoria, dice che sono state vendute no, anche dai commissari. No, adesso adesso lui, tocca allo finire e tra l'altro dobbiamo chiudere la trasmissione. Per garantire il funzionamento e l'indipendenza di Banca d'Italia dobbiamo evitare che gli azionisti di Banca Italia siano proprio quelle banche private che deve controllare perché anche Ma questo lì... tema è questo tema degli Perché chi è che è, chi paga lo stipendio al governatore della Banca d'Italia? Le banche che il governatore dovrebbe controllare. Questo è un po' un cavallo di battaglia al Movimento 5 Stelle e questo un altro, tema un'altra proposta, del che, noi facciamo, un altro proposta sì. che noi facciamo per garantire che non è nuova, eh, stiamo parlando di qualcosa che è già successo in Italia e aveva garantito stabilità del sistema bancario. La separazione delle banche da fare quelle che fanno speculazione nel mercato finanziario con le banche commerciali che quelle che erogano il e credito sul Trulia, territorio. Banca di Trulia dove? Ban Scusa, ma banca d'affari perché fa le obbligazioni. Tutte le banche Cosa? oggi possono fare anche speculazione finanziaria nel momento in cui raccolgono il credito e danno credito, credito ai cittadini. Io voglio che i cittadini italiani abbiano la possibilità di dire bene, io voglio mettermi i risparmi in una banca che non fa speculazione nel mercato finanziario. Possiamo dargli questa possibilità? Secondo me è necessario, perché fino agli anni 90 era così, poi è cambiato il sistema e praticamente fallimenti non ci sono stati, crisi bancarie non ci sono state. Sì, Banca di Truglia però c'è cioè, il piccolo Volevo. problema che noi possiamo separare quello che vogliamo, le banche di investimento, quelle corsare da quelle eh, regolari, però Banca di Truglia non era una banca di investimento, semplicemente emetteva obbligazioni per finanziare se stessa, quella non no, è una banca di investimento, no, no, la banca, anche, di, investimento, in la banca di investimento si chiama Lehman Brothers e fa Facci altre ah, cose, però, possiamo fare così, ma no, abbiamo però, detto. Le formule, no, no. però le formule, sì, spesso le formule chiaro. retoriche eh, sono belle e si usano in tutti i tempi, questa qua della divisione tra banche di investimento e banche commerciali la sento dal 2008, poi ci sono Bisogna dei paesi parlo, in cui però. è stata fatta e dei paesi in cui Banca d'Etruria tutto è tranne che una che comunque banca non è quello però vendeva questi titoli. Io dobbiamo proprio chiudere titoli, questa parte obbligazione. della trasmissione, eh, avrei voluto chiedere anche a Fraccaro se ha ragione Paolo Mieli che dice che il Movimento 5 Stelle somiglia al, al movimento di Le Pen, al Front National più che, eh, che la Lega. Le Me lo dice sì o no? Assolutamente no, non assomigliamo a nessun altro partito europeo per il semplice fatto che è l'unica forza politica in Europa che ha superato le ideologie della destra e della sinistra, che hanno diviso gli italiani e hanno fatto parlare, mettere uno contro l'altro, anziché concentrarsi sulla soluzione dei problemi. Va bene, allora eh, naturalmente eh, saluto Fraccaro e Fiano.